भेरि गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर टुडे आवर रिसर्च पर्सन्स देवाशीष द्विवेदी सर हु इज वर्किंग एट विरोध सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी आज ए असिस्टेंट प्रोफेसर टुडे आवर कोर्स इज डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग दैट इज सी एस पी इलेवेन आई रिक्वेस्ट एंड वेलकम टू आवर रिसर्च पर्सन सर मिस्टर द्विवेदी सर प्लीज स्टार्ट आवर सेशन टूडे थैंक यू ओके थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सो so uh, we are discussing about the introduction to data communication and networking uh, we will discuss today block 2 unit 1 that is analog and digital signals <clears throat> as we discussed in the last session about the osi reference model we discussed about the characteristics and the functionality of the physical layer and the basic functionality is the transmission of the data and data representation that is when we uh, uh, construct a message it eventually converts to the bit form and the bit is converted to the signal form so that the signal can be transmitted across the medium so uh, to be transmitted data must be transformed to electromagnetic signals uh so we will st- uh, discuss today about the different uh, signals and their properties so let me see why the slide is not moving okay so we will discuss uh, analog and digital data then we will discuss about analog and digital signals so data can be analog or digital the term analog data refers to information that is continuous and the digital data refers to information that has discrete states analog data take on continuous values and digital data take on discrete values actually what is the meaning of this continuous and discrete i will show you through suitable examples and diagrams so basically for the time being we can understand that analog data which takes continuous values and digital data which take discrete value so <clears throat> similarly signals are of two types that is analog signal and the digital signal analog signals can have an infinite number of values in a range and digital signals can have only a limited number of values for for a basic example i can say if a signal takes a value 0 or 1 then these these are called the discrete values if the values between 0 and 1 there is unlimited numbers we know from mathematics that between 0 and 1 there are unlimited numbers so an analog signal takes those unlimited numbers as well okay so <clears throat> this is a typical example of an analog signal this is how it this, this is a graph representation of a signal and this is this is the analog signal which is of this kind of continuous form so analog signal is continuous in nature okay so this graph is uh, this is called your um, time domain graph we will discuss what is time domain graph so in this time domain graph we have in x axis that is time and we have some value we'll discuss about what is the value so it takes the value in continuous form that is called a analog signal this is a 
typical example of an analog signal now this is a digital signal look at how the digital signal looks like it is just like this so it doesn't take continuous value rather it takes discrete values means this is a signal component it takes a value so let us say this is positive value let us say 1 and now this is another signal component at the down downward it is takes let us say 0 again this is another component this take 1 and this is take 0 and this is take 0 uh, let us say minus 1 or something and this is take again a value called 0 so this signal takes discrete values in terms of 0 or 1 or for the negative you know we can also go for minus 1 as well but this signal take continuous value means every point of this signal takes a value so this is a continuous analog signal means every point of this signal must have a value okay so there are infinite point in this line in this wave okay so it, the analog signal takes infinite values that's why it is called continuous in nature but this digital signal only takes a discrete value means these points only take values this is one this is zero this is one this is zero this is minus one like this so it takes discrete values that's why this is the basic difference you can say in analog and digital signals so this is the continuous in nature and this is digital signal which is discrete in nature and it takes either zero or one values that we have discussed in the bits in data communications we commonly use periodic analog signals and non-periodic digital signals this is very important for you to know in data communications we commonly use periodic analog signal and non-periodic digital signals so here we have we must understand what is a periodic signal and what do you mean by non-periodic signals okay let us take a very simple and a fundamental analog simple analog signal that is a sine wave okay a sine wave is a simple analog signal so from this we come to understand the basic properties of a simple analog signal from this wave if you mark this wave closely we will come to know we will study different properties of a simple analog signal through this simple sine wave okay the first property is i have in the previous slide i discussed about uh, periodic that is called periodic so what do we mean by a period if you observe this signal you will observe that this signal exhibits a pattern means from this point to this point we have a pattern now this pattern is repeated again look from this point to this point so the first pattern this is the first pattern this pattern is repeated again okay now from this point to this point the first pattern is repeated so here you can say pattern or you can say cycle in the same term in the same meaning we can use these terms so the pattern this is the pattern or you can say the cycle you can just uh, observe the arrow that i am crossing so this is a pattern okay from this point to this point this is a pattern now from again the same pattern is repeated from this point to this point again the same pattern is repeated from this point to this point okay so this is an example of a you know signal which exhibit a pattern and it repeats the pattern are you getting so this is an example where the signal exhibits a pattern and it repeats a pattern so this is called a periodic signal means for a time period for every time period it exhibits the same pattern means the time taken from from this point to this point the time taken by the signal to reach from this point to this point means the time taken to complete the cycle is called the period 
ओके सो द सिग्नल एग्जिबिट द पैटर्न और द साइकिल इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स नाउ फ्रॉम टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगेन इट इज कॉल्ड ए पीरियड सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिग्नल टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज अ पीरियड so this is called a periodic signal or in sometimes it is called a cyclic analog signal which exhibits a pattern or cycle and it repeats the cycle in subsequent time period so what is a time period the time required for a signal to exhibit one cycle or one pattern that is called your time period okay so now a uh, simple analog signal which exhibits a pattern in subsequent time period is called a periodic analog signal so this is an example of periodic analog signal you can if somebody will ask that please tell me what is a periodic analog signal you can straight away tell that a sine wave is an example of a periodic analog signal okay i will i also again in uh, in later stage i will show you what is a practical example of a simple sine wave okay so from this signal we come to the first definition that is what is a period okay now let us say uh, let us discuss that what is wavelength another property of this uh, analog signal that is called wavelength so wavelength is what the distance covered by the signal in one time period getting means from this point to this point what is the distance so this distance is called the wavelength getting so the distance covered by the analog signal in one time period okay so this is called your wavelength yeah next concept is what is frequency frequency means how many such cycles are repeated per unit of time or per second that is called frequency means ye jo cycle hamar repeat ho raha hai ye kitni baar repeat hoga per second that is called your frequency getting so three important concepts in your data communication in signal system that is what is a period or what is a periodic signal then what is wavelength and what is frequency are you getting so frequency is nothing but the number of times a simple analog signal exhibits the pattern or cycle so number of such cycles per second is nothing but the frequency of the analog signal ek second mein kitni baar ye cycle ko repeat kar raha hai that is called the frequency of the signal uske baad aap ek mark karna another thing in this signal there is you know some height the signal is reaches some height aur ye height ke kaise achieve karta hai the height is nothing but the energy that the signal carries basically jab hum ek signal ko transmission medium mein transmit karte hain to signal ek energy hota hai it's, it's an energy okay so energy so the intensity of the energy us hisab se signal ki ye jo height aap dekh rahe ho ये जो वेव का है वेव का हाइट कितना हम सो के हैं वेव का हाइट कितना भी हो सकता है ऐसा से करके भी हो सकता है सो दिस दिस हाइट इज नथिंग बट दी एनर्जी और इसको वी विल से इन द नेटवर्किंग टर्मनोलॉजी एम्पलीट्यूड सो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड जो हाइट होता है ये जो हाइस्ट हाइट है इसको हम पिक एम्पलीट्यूड कहते हैं दिस इज कॉल्ड योर पिक एम्पलीट्यूड and this is this the your amplitude ranges from this level to this level so amplitude is nothing but intensity of a signal relative to the energy it carries so this is the height of the signal is nothing but the amplitude it is called the intensity of the signal proportional to energy it carries okay so now we will come to the definitions for your understanding the first you know concept is time period the time required to exhibit a cycle or pattern by a periodic analog signal is called the time period and what is the unit of time period 
second, millisecond, microsecond, nanosecond. That is the basic units we use for the time period. And let us say we define time period as T. And wavelength is what? The distance covered by the signal in one time period. Okay. So that uh, in the previous, that is from this point to this point, what is the distance the signal covers? This is nothing but your wavelength. Yeah. Frequency we represent in small f. The frequency of a periodic analog signal is the number of cycle or pattern exhibited by the signal per second. So, कितने बार ये pattern exhibit होता है एक second में इसको हम बोलते हैं frequency. Okay. So, whenever we are talking about frequency, it is also said that the rate of change of signal is referred to as frequency. Rate of change. जब one period होता है तो वहां पे सिग्नल खत्म होता है फिर नेक्स्ट पीरियड में वो सिग्नल का अगेन वो रिपीट करता है साइकिल को सो रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑफ टाइम और सेकंड हम जिसको बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल इज रेफर्ड टू एज फ्रीक्वेंसी ओके इफ द सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल फॉर एग्जांपल सिग्नल का जो हमारा ये पीरियड है वो एक इंफिनाइट है इट मींस द सिग्नल इज नॉट चेंजिंग एट ऑल एक बहुत बड़ा सिग्नल है वो चेंज नहीं हो रहा है तो इट मींस क्या होता है कि उसका पीरियड जो है इनफाइनाइट है सो इन दैट केस इफ द पीरियड और द वेवलेंथ यू कैन से इफ द वेवलेंथ इज इनफाइनाइट देन द सिग्नल हैज फ्रीक्वेंसी जीरो क्योंकि अभी हमने देखा द फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल इज रेफर टू एज फ्रीक्वेंसी इफ द सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो ओके If the signal changes in no time, its frequency infinite. Hai. Means, वो काफी जल्दी signal change हो रहा है. Wavelength उसका काफी कम है. और period उसका काफी कम है. उस case में frequency infinite होता है. Okay. And unit of frequency is hertz, megahertz, a kilohertz, megahertz, gigahertz. so unit be very very important to understand for the calculation and mathematical calculation purpose we must understand the unit and we must understand the conversion of unit so while you are facing a problem regarding this uh, uh, time period wavelength and frequency you must able to understand the unit okay so this wavelength is distance so unit is your meter per you know meter kilometer like this so wavelength is nothing but a distance so whatever the common unit in distance like uh, meter kilometer all are the unit of wavelength and time period unit is you know uh, millisecond second microsecond nanosecond and the unit of frequency is hertz kilohertz megahertz and gigahertz i guess you understand these concepts because these concepts are very important while you will face some practical problem now we discussed about amplitude amplitude is nothing but the intensity of the signal proportional to the energy it carries i will pictorially again represent all these concepts okay peak amplitude is what the highest intensity of a signal proportional to energy it carries so the highest height a signal reaches is nothing but its peak amplitude for amplitude the unit of the amplitude is volt okay it is the unit of the energy so a signal ka amplitude is nothing but the energy that the signal carries that's why the unit of the amplitude is volt okay another concept is phase it is also very important we will see pictorially so let us first go through the definition the phase it describes the position of a signal from relative to time zero and the unit of phase is degree or radian okay the position of a signal we will discuss just uh, in the next slides the position of a signal from relative to time zero this is your phase or phase ka unit hai degree or radian phase shifts of 360 degree means shift of the complete period or cycle of a signal to the left of x axis phase shift of 180 degree corresponds to shift of half of the cycle to the left of x axis we will discuss through example you will uh, understand so let us take this example to understand what is again wavelength and period so this is what the wavelength let's say we uh, what we take this component of the signal so this is again this is a pattern okay 
so the distance covered by the one single pattern this is a periodic signal so distance covered by this one pattern or one cycle is nothing but the wavelength okay now come to frequencies now these two diagrams you will find that this is a signal with very highest you know very high frequency and this is a signal with very low frequency it means what 12 periods in one seconds okay so 12 such patterns are repeated the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so 12 such patterns are repeated in one second so its frequency is 12 hertz are you getting so 12 such patterns are repeated in one second this is a pattern this red dark red symbol i have symbolized through dark red this is a pattern and this pattern is repeated 12 times in one second that's why its frequency is 12 hertz i have mentioned the unit of frequency is hertz okay now in contrast this example you will see the pattern this is a pattern which is repeated 6 times in one second so 1 2 3 4 5 6 so 6 times this is repeated so its frequency is 6 hertz so you can understand from these examples what is frequency exactly and what is a period so the time required for this signal to exhibit one pattern is nothing but period and the repetition of the period in one second is nothing but the frequency so up when you understand the concept you can write in your own language and while you are describing such characteristics or such examples you you uh, or such properties you must give some example because from the example your uh, you know representation will be clarified and easily you can uh, represent the things okay then we will derive a relationship between frequency and period okay so the relationship is what inversely proportional to each other frequency when the frequency is more time period will be less and when the time period will be more frequency will be less from the previous example you can see here time period is more from the time taken to reach from this distance uh, from this point to this point like the time taken to exhibit this pattern is more than the time taken to exhibit this pattern yes so when the time period is less here so frequency is more here as time period is more here frequency is less here so we have frequency 6 hertz in this example we have frequency 12 hertz in this example because time period is less so we have more frequencies time period is more we have less frequency so from this example we derive this relationship as frequency is inversely proportional to time period so frequency f equals to 1 by t so while we are going to solve the problem we will use this relationships to find out their time period and frequency this is a typical you know uh, table that you need to remember for any type of calculation that if the time period is 1 second your frequency equivalent frequency is 1 hertz okay when the time period is milliseconds that is milliseconds mean 10 to the power minus 3 second if time period is now reduced 10 to the power minus 3 is reduced then one second okay so ye 1000 time reduce ho gaya to ye 1000 time badh jayega that's why it is called inversely proportional so ye reduce hua 1000 time aur ye multiply ho gaya badh gaya 1000 time so 10 to the power 3 hertz yahan pe frequency ho jayega to ye table mein hum ye show kar rahe hain ki what is the relationship between the time period and the frequency how they are related and how what is the thumb rule while you are you will calculate some complex operations or complex you know problems regarding the frequency and the time period you must understand this table as a thumb rule okay so 1 second is equivalent to 1 hertz 1 millisecond of time period is equivalent to 1 kilohertz this 10 to the power 3 is nothing but kilohertz k h z kilohertz Okay, 10 to the power 3 means 1000 hertz. Okay, then microseconds, that is 10 to the power minus 6, is called microsecond. So 10 to the power minus 6 second or 1 microsecond 
is 1 megahertz that is 10 to power 6 hertz okay so when these terms are used now kilo means you just multiply 10 to power 3 that is 1000 mega means you multiply 10 to power 6 okay then giga means you multiply 10 to power 9 okay and in uh, reducible form it is called nanosecond in seconds it is called nanosecond okay so 10 to the power 9 second is one nanosecond and the equivalent frequency is 10 to the power 9 hertz or 1 gigahertz getting now picosecond that is 10 to the power 12 second equal to 1 picosecond equals to 1 terahertz equals to 10 to the power 12 hertz are you getting so this is a very thumb table you need to understand for complex calculations again i can repeat it because it is very important now so one second is equivalent to one second in terms of time period is equivalent to one hertz okay in terms of frequency one millisecond okay that is called 10 to the power minus three second which is equivalent to one kilo hertz in frequency which is equivalent to 10 to the power 3 hertz. One microsecond, which is equivalent to 10 to the power minus 6 second of the time period, which is equivalent to 1 megahertz, which is equivalent to 10 to the power 6 hertz. Then one nanosecond, equivalent to 10 to the power minus 9 second, which is equivalent to 1 gigahertz frequency and equivalent to 10 to the power 9 hertz. Okay. Then one picosecond which is equivalent to 10 to the power minus, minus 12 second, which is called 1 terahertz in frequency and 10 to the 12 hertz. Okay, I guess you understand this table now. Now come to some problems. Okay, so when we deal with some practical, you know, uh, scenario, we must deal with some problems. Okay, so let us understand this problem. The power we use at home has a frequency of 60 hertz. Okay. The period of this sine wave can be determined as follows. So here frequency, we are given with frequency 60 hertz. We know this relationship, this formula, that is time period is nothing but inverse of frequency, that is one by F. So one by 60, we can do here and we'll calculate in second, that is 0 0.0166 second. Agar isko hume millisecond mein convert karna hai, to abhi humne wo table padha tha ki one millisecond is nothing but 10 to power minus three, Second, okay. So, abhi second ko millisecond mein convert karna padega, to hume multiply karna padega 10 to the 3 millisecond. Okay. So, 1 millisecond is nothing but 10 to the power minus 3 of second. So, 1 second is nothing but 10 to the power 3 of millisecond. Just inverse kar do. Okay. So, yaha pe mene 10 to the power 3 multiply karke, mene second ko millisecond mein convert kar diya. Are you getting? Okay. So, let's take another example okay express a period of 100 ms in microsecond so yahan pe t hame given hai period ho gaya hai 100 ms to 100 millisecond hame given hai jo ki period hai usko hame convert karna hai microseconds pe yahan pe only aapko unit conversion aana chahiye so unit conversion ke liye aapko thoda practice karna padega aur kuch nahi hai okay so 100 millisecond ko hame pehle Second में let's convert करते हैं. 100 millisecond अगर second में convert करेंगे, हमारा thumb rule क्या था कि one millisecond equal to 10 to the minus three second. So 100 millisecond equal to 100 into 10 to the minus three second. Okay. अभी हमें microsecond का क्या rule था कि one microsecond equal to 10 to the power minus six microsecond. Okay. तो अभी हमें इतना second मिल गया है, तो इसमें से बस हम 10 to the power six को multiply कर लेंगे. So this is what microsecond we have. So we will get this 10 to our 5 microsecond. Okay. So you need to understand the table that we have discussed and you can solve this, what type of problems in any unit conversion regarding your frequency and your time period, you will solve. Okay. So I have given a lot of problem. You can uh, practice. I have given the solution. So you can practice it uh, at your home as well. Okay. So let us, uh, again, this is a very interesting problem, very practical problem. The period of a signal is 100 millisecond. What is its frequency in kilohertz? So period is given in millisecond or frequency hame chahiye kilohertz mein. Again, you come to that uh, thumb rule of formula hamara hoi hai. F equals to 1 by T. This is our formula. Kyunki frequency inversely proportional hai time period se. 
we have already shown in the example so 100 millisecond ko pehle hum change karenge second mein hum convert karenge okay so 100 millisecond is how much second 100 1 millisecond 10 to power minus 3 second hai 1 millisecond ka 10 to power minus 3 second hum padhe the thumb rule so 100 millisecond kya hoga 100 into 10 to power minus 3 second so it is eventually we will get 10 to power minus 1 second okay so we have to convert it into kilohertz okay so f is 1 by t so t is our 10 to power minus s so hertz kitna hoga 1 by 10 to power minus 1 hertz so isko agar hum convert kar denge it is 10 hertz abhi hame kilohertz mein convert karna hai so 10 into 10 to power minus 3 kilohertz that is 10 to power minus 2 kilohertz kyunki 1 hertz okay ek kilohertz kya hota hai 1000 hertz ye hamara thumb rule hai according to that table ki 1 kilohertz equal to 10 to the power 3 hertz that is 1000 hertz hai okay so 10 hertz equal to kitna hoga 10 to power minus 3 just reverse ho jayega okay so we just multiply 10 to power minus 3 kilohertz so we will get 10 to the power minus 2 kilohertz so this is for some typical problem you will practice i have given the thumb rule as this table okay if you understand this table you can easily convert or you can easily solve the problems related to time period and frequency any unit you can convert here i have given all sort of unit one second one hertz then milliseconds kisko bolte hain to one millisecond ka maine unit yahan pe de rakha hai okay so you will come to know about all the problems related to time period and frequency now let us come to an example for amplitude so amplitude maine bola tha kya hai ki intensity of this signal proportional to energy it carries basically the signal the energy of the signal is nothing but its amplitude and the peak energy is called peak amplitude so this is the height peak height or is called peak energy we bolte hain we will say it peak amplitude okay so in this two example you will see this signal is having a peak amplitude this and this is having peak amplitude very small so it is having a larger amplitude peak amplitude than this signal so this is what your peak amplitude about okay now come to phase okay phase humne kya padha tha ki position of the signal relative to time zero so ye hamara ek signal hai aur ye this is this is called positive x axis and this is called negative x axis so yahan pe kya hota hai ki signal ka position we have to see from this position okay look at this this is a signal let us say this is the origin original signal yahan pe kya hua hai phase shift phase shift ka matlab kya hota hai ki if the signal okay if signal moves moves some part of its cycle or the entire cycle to the left of the x axis then this is ko bolte hain phase shift okay signal ka jo hamare ek period hai ओके okay, इसको हम पीरियड ऑफ साइकिल या पैटर्न कुछ भी बोल सकते हैं इफ इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है इफ सम कंपोनेंट ऑफ द पीरियड यू नो सिग्नल इज शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस देन इट इज कॉल्ड द फेज शिफ्ट तो यहां पे ये देखो ये 1/4 ऑफ द साइकिल शिफ्ट हुआ है 1/4 ऑफ द साइकिल ये अगर पूरा एक साइकिल है तो 1/4 इसका ये हो जाएगा ये ये वाला पार्ट so this diagram shows that ki one fourth means this part has been shifted to the left of the x axis so this is called a phase shift one fourth of a cycle okay yahan pe dekhiye this example it is showing half of the cycle is shifted to the left of the x axis okay so this portion is nothing but half of the cycle if half of the cycle is you know shifted to left of the x axis then it is called a phase shift of 180 degree okay 1/4 of the cycle shift karega to usko phase shift of 90 degree bolte hain agar total cycle full cycle agar shift karta hai left of the x axis isko hum bolte hain phase shift of 360 degree okay phase ka hamara unit kya tha ye hum problem karte hain when we you know uh, work out with this problem you can understand फेज शिफ्ट का हमने पढ़ा था कि फेज का जो यूनिट है इट इज डिग्री और रेडियन और डिग्री और रेडियन में एक रिलेशनशिप uh, क्या है कि 
360 degree equals to 2 pi radian. Okay, so you will note down that I have not written here, unfortunately. You can note down that 360 degree equals to 2 pi radian. Okay. So one complete cycle of 360 degree. Yahan pe problem diya gaya hai kya hai? Ki a sine wave is offset. Offset ka mutlaab phase shifting kya hai? Left of x axis. One by sixth cycle with respect to time zero. Okay. So one by sixth of the complete cycle is shifted to left of x axis. Okay. So pucha hai kya? What is its phase in degrees and radians? To ab thumb rule ye hai. Two pi radian equals to 360 degree और 360 degree क्या होता है complete cycle को 360 degree बोला जाता है 1 by 4th cycle अगर shift हुआ है वो 90 degree है 1 by 2 अगर cycle shift हुआ है वो 180 degree है okay. इस case में क्या है 1 by 6 of the cycle shift हुआ है तो अभी कितना degree shift हुआ है पहले जानेंगे 1 by 6 of a cycle means 1 by 6 into 360 if a complete cycle mera 360 degree hai to 1 by 6 of a cycle means 60 degree to 60 degree shift hua hai left of the x axis okay so hamara phase kya hai degree mein 60 degree mil gaya hai phase in degree bola tha isme question mein so we will get 60 degree okay shift hua hai to the left of the x axis to yahan pe phase is 60 degree okay now we have to uh, get the answer in terms of radians Radians ka formula kya hai ki 360 degree equals to 2 pi radian. 1 degree equals to 2 pi by 360 degree radian. And 60 degree equals to 60 into 2 pi by 360. So this is how we solve this problem. So we will eventually get pi by 3 radian or equals to 1.046 radian. So phase related jo bhi problem hai. Well understand ho, aapko samajna padega what is phase. Phase is nothing but position of the signal. With respect to time zero, ये इसको phase बोलते हैं. Phase का मतलब ये है कि when a component part of a signal or complete period of a signal is shifted to the left of x-axis, then it is called phase shift. Yes. So when one sec one second or half of the cycle is shifted to the left axis, then it is called 180 degree shift. If complete cycle is shifted, it is called 360 degree shift. If one fourth of a cycle is shifted, it is called three, you know, uh, 90 degree of shift. In, if one sixth of a cycle is shifted to the left of axis, it is called 60 degree shift. Okay. So, phase we calculate kaise karenge? Pehle hum dekhenge ki kitna cycle shift hua hai. Okay. One, uh, jaise yahan pe one by six cycle shift hua hai. So, amara thumb rule liye hoga ki two pi radian is equal to 360 degree. Okay, then jitna cycle shift hua hai, hum uska pehle degree mein dekhenge kitna degree shift hua hai, to 1 by 6, yaha pe cycle shift hua hai, to 1 by 6 into 360, to 60 degree shift hua hai, again we will convert it into radian, to radian ka thumb rule liye tha, ki 2 pi radian equals to 360 degree, or 360 degree equals to 2 pi radian, so 1 degree equals to 2 pi by 360 radian, 60 degree equals to 60 into 2 pi by 360 radian. So we will get pi by 3 radian or 1.046 radian. So I guess you understand this problem. So whatever may be question will be asked, you will come to know. Now come to representation of the office simple analog signal. So we have two different plots available with us to represent a simple analog signal. हम analog signal को basically graphical representation करते हैं. So we have given two graphs. One is time domain graphs और इसको बोलते हैं time domain plots. Another one is frequency domain plots. Okay. So this is the, is the upper one is the time domain plot. Time domain plot में क्या होता है? यहाँ पे ये all the periods, complete periods and the change of periods are represented. So entire signal, we are representing the entire signal in the time domain plot. Okay, so technically both that time domain plot represents all the periods and all the change of the periods. Okay. Now, in contrast, you look at this uh, frequency domain plots. In this frequency domain plots, here rate of change or the complete signal ko represent only we are representing the peak amplitude. 
okay so we are representing the frequency and the peak amplitude this this is the frequency this axis is representing the frequency y axis representing the amplitude that is the in terms of volt okay in the time domain plot x axis represents the time okay and again y axis is constant that is amplitude y axis always represent the amplitude okay so in the frequency domain plot yahan pe only we are representing the highest frequency and the peak amplitude only one spike we are representing only one spike instead of the complete signal okay we are only representing one spike so time domain plot mein kya hota hai we represent all the periods and change of the periods can be visualized through the time domain plot but only we can represent the frequency the highest frequency and the peak amplitude through the frequency domain plot okay so these two plots have their own use we will discuss in in the later slides that how we can use in which you know applications uh, where we can use this frequency domain plots and where we can use this time domain plots so this is you can understand what is the basic difference between two type of representation of a analog signal simple analog signal okay so in the time domain plot we are representing all the periods and all the change of periods okay but in the frequency domain plot only we are representing the highest frequency and the peak amplitudes okay basically you might have heard about uh, the term that is called spectrum okay so while we represent the spectrum we come uh, we will take this you no know, frequency domain plots we'll see i will show you in an example that how spectrums can be represent through this frequency domain plots okay now this is another example where three waves you know there are three waves simple waves are represented in the time domain plot and in the frequency domain plot so all the change of periods and total signal is represented in the time domain plot that is this is one signal this is another signal and this is another signal so three signals are represented here okay this is a this is a signal look at this is a signal so do you could you please tell what is this signal this is a signal having infinite frequency because uh, sorry there is no frequency at all so frequency is zero that's why do no change is shown in the signal already we have discussed that the rate of change is nothing but frequency here the signal look is constant in interviews you will ask this type of question you will be given if this is a signal having no frequency draw it in the uh, time domain plot so you you can draw like this means there is no change so frequency is zero so this is a signal having amplitude 15 but frequency is zero okay so we have three signals represented in this time domain plot one signal having frequency is zero one signal having frequency 8 that is the red one red one is having frequency 8 and the green one is having frequency 16 okay so this is the time domain representation of three signals having frequency 0 this is a signal having frequency 0 and peak amplitude of 15 and the red one is having frequency 8 and the green one is having frequency 16 now this is the representation in the frequency domain plot so in the frequency domain plot only three spikes are there so we are representing only the frequency 8 and what is the amplitude 10 okay here look at the amplitude of the frequency 8 is here 10 okay so 10 10 10 okay 10 so this is a signal having frequency 8 amplitude is 10 that's it so this is the signal having frequency 0 this signal this signal having frequency 0 but peak amplitude is having 15 and the green signal having frequency 16 peak amplitude is having 5 so this is the basic difference between time domain plot and the frequency domain plot okay in the both our objective is to show a signal either combination of signal or a simple sig single signal okay but in a different way okay so in both the plots our target is to show signals yeah yeah we are representing signals here we are representing signals here but the objective is different from you know in the both plots the objectives are different here only we are, we are showing rate of change of the signal but here we are not showing rate of change only when our uh, uh, objective is to show the frequency and its peak amplitude okay 
now come to the composite analog signal so so far what we have discussed okay is is about the simple sine waves or simple analog signal all the properties that we have discussed and whatever thing we have discussed so far is about simple analog signal now we will see what is a composite analog signal so composite analog signal you can visualize this picture this is a composite analog signal okay so in the previous slides we have so uh, we have uh, gone through the signal which are very simple in you know in in their shapes and size okay but here the signals are looking you know something like this so what is a composite signal it is a combination of simple sine waves means this is this look at this is wave form this is a wave so this is a simple sine wave this is one sine wave you can if you see the bigger one this is another sine wave are you getting so this is a bigger sine wave and this inside the bigger sine wave there are some simple sine waves so a composite analog signal is a combination of simple sine waves so basically in this example we have a bigger sine wave and we have a smaller sine wave so it is a combination of simple sine waves with different frequencies amplitudes and phases if you look at these two signals you will find that these bigger signals have okay different frequency the amplitude is also different okay this bigger signal having a different peak amplitude and the phase may be also different this signal is having a very small amplitude but as compared to the bigger signal bigger signal signal ka height jo hai amplitude jo hai wo zyada hai ye smaller signal ka height jo hai amplitude is very less the frequency is also in one component of this bigger you know sine wave you have three small components 1 2 3 so agar yahan pe ek pattern jo hota hai iska che pattern ho jata hai so this smaller sine wave having larger frequency than the bigger sine waves okay so this is an example of a composite signal so a composite signal is nothing but combination of simple sine waves with different frequencies amplitudes and phases if the composite signal is periodic okay the decomposition gives a series of signals with discrete frequencies if the composite signal is non periodic the decomposition gives a combination of sine waves with continuous frequencies let us understand with some examples okay this is let us say if we decompose the the signal a composite signal so how we can represent it through the time domain plot okay so a composite signal let us take an example a composite signal okay comprises of three simple sine waves with frequency f tf and 9f so now we can represent while while we decompose this composite signal and represent through this time domain plot we will see this type of signals one signal okay with frequency f this bigger signal is having frequency f okay then another signal this uh, violet color signal which is having frequency 3f and this is the black color signal having frequency 9 times of f okay the same example if we show it in the frequency domain plot we will show this the components of the composite signal through their frequency and their peak amplitudes so this is the signal having frequency f peak amplitude is something you know larger then signal having frequency 3f and some peak amplitude some in between of the bigger and the smaller you know uh, the the frequency having the black you know signal having frequency 9f with a very very small amplitude so this is how we can decompose a composite signal and we can represent the composite signal through frequency domain plot and time domain plots okay now non periodic composite analog signal okay this is look this is a non periodic non periodic means we are not getting a pattern here okay we have already shown the example we have already discussed the example of a periodic analog signal where there is a pattern and the pattern repeats over subsequent time period 
then it is called a periodic but look at this in the non periodic signal we don't get a pattern like a heartbeat you might have uh, seen through in the movies that our heartbeat you know in that machine you will find this kind of signals okay and these signals are non periodic there is no pattern Abnorm abnormality is there in this pattern so there is not a common cycle or there is no cycle or uh, exhibit through this so this is a non periodic signal okay very common example is that when we use a telephone or let us say uh, we use a microphone or telephone set when a word or two is pronounced in this case the composite signal cannot be periodic when we talk let us say ki hum jaise phone mein baat karte hain ya microphone mein baat karte hain okay jo hamara ek signal generate hota hai when we talk a signal is generated basically okay now you receive that signal through your ear okay then only you can catch what i am telling okay so ek signal generate hota hai jo signal hai wo analog signal hota hai aur wo non periodic hota hai wo periodic ho hi nahi sakta hai क्यों नहीं हो सकता है वेरी सिंपल एग्जांपल ये है कि इफ इट इज प्रियोडिक देन मैं सेम वर्ड यूज करता हूं और मैं सेम टोन में यूज करता हूं द पिच ऑफ माय टोन शुड बी सेम एट ऑल द केसेस इफ इट इज प्रियोडिक वेरी सिंपल यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट जब हम बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अ सिग्नल इज जनरेटेड दैट इज एनालॉग सिग्नल बट दैट इज कॉल्ड नॉन प्रियोडिक एनालॉग सिग्नल सो एवरी स्पीच a human being speech or the animal roar is nothing but non periodic composite analog signal agar wo periodic hota to every time we have to utter the same word with same pitch or same tone wo nahi hota hai hum every time we use the different words with different tone with different pitch so hamara signal ka sap jo hai is like is diagram ki tarah hota hai if we somehow capture the uh signal produced by my speech you will see this type of diagrams this type of wavy from which is non periodic but it is a composite signal okay so we can represent this also in the frequency domain plot like this that is the lowest frequency is 0 highest frequency is 4 kilohertz and this is how we can represent this non periodic composite analog signal okay now we come that how if a composite signal is given and we can represent through this frequency domain plot again with different frequencies okay so decomposition of a non you know periodic composite signal gives us a series of simple sine waves with discrete frequencies this is an example okay humne ye concept थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इफ द कंपोजिट सिग्नल इज पीरियोडिक द डिकम्पोजिशन गिव्स अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स विद डिस्क्रिट फ्रीक्वेंसीज हमने यहां पे ये शो किया है अगर एक सिग्नल हमारा पीरियोडिक होता है तो उसका अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे इट विल शो सिंपल साइन वेब्स हैविंग डिस्क्रिट फ्रीक्वेंसीज सो यहां पे फ्रीक्वेंसी देखिए रेंज किया गया है 1000 से लेके 5000 तक in this frequency domain plot okay so yahan pe hum aur ek concept so we will discuss that what is bandwidth of a periodic and non periodic composite signals as we will see bandwidth hum do type ke bandwidth networking language or data communication mein hum padhte hain one is bandwidth in hertz and bandwidth in bits per second so now we will discuss about bandwidth in hertz bandwidth in hertz kya hota hai okay actually bandwidth in hertz is nothing but the bandwidth of a composite signal and it is the difference between the highest and lowest frequencies contained in that signal so bandwidth is hertz is nothing but bandwidth of a composite signal and wo kya hai it is the difference between the highest and the lowest frequencies contained in that signal let us say we represent a composite signal through this frequency domain plot so we will see that what is the highest band you know frequency contained in this composite signal and what is the lowest frequency contained in this composite signal so in this case 
what is the bandwidth if somebody will ask that what is the bandwidth of this composite signal it is nothing but the difference between the highest frequency and the lowest frequency that is 5000 minus 1000 so bandwidth is 4000 hertz so this is the bandwidth of the composite signal okay now if the signal is for example this is this this is the representation of the periodic signal with discrete frequencies getting periodic signal with discrete frequencies okay we again come to this definition if the composite signal is non periodic the decomposition gives a combination of sine waves with continuous frequencies agar hamara composite signal non periodic hai so we can represent through this graph that is fre continuous frequency yahan pe frequency jo hai yahan pe jaise discrete tha we will represent a non periodic signal or decomposition of a non periodic signal provides a what a, a graph with continuous frequencies okay so this is the representation of this you know plot if the signal is non periodic this is the representation if the signal is periodic this is the representation okay so this is also otherwise known as the spectrum representation spectrum actually hota hai kya ki frequency distribution hota hai okay jo hamara bandwidth ka distribution hai uske upar hum ek problem padhenge aur uh, if you understand the spectrum aap hal uh, mein i think 5 to 6 years back ek uh, bahut bada scandal hua tha india mein 2g spectrum ghotala we will know that what is actually 2g spectrum hotala through these plots ab yahan ke samajh mein aayega ki what is 2g spectrum you know problem we will discuss in from through some different problems okay so let us take another example or another problem if a periodic signal is decomposed into five sine waves you just go through this problem very carefully and understand the problem statement if a periodic signal is decomposed into five sine waves that is five simple analog signals with frequencies of 100 300 500 700 900 hertz what is its bandwidth now we will come to the you now definition of the bandwidth kya hai ki low, highest frequency minus lowest frequency we will get it so the bandwidth kya hoga highest frequency minus lowest frequency yahan pe highest frequency hai 900 lowest frequency hai 100 तो बैंडविड्थ मेरा हो जाएगा 800 हंड्रेड हर्च डन अभी है क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्पेक्ट्रम एज्यूमिंग ऑल कंपोनेंट्स हैव अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट सो हमारे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट में जो भी हम फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिंपल साइन वेव विद देयर एम्पलीट्यूड जो ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम इसको हम स्पेक्ट्रम एलोकेशन ग्राफ भी बोलते हैं ओके okay. so if a particular in a particular region or particular area or particular air agar hum air spectrum ke baat yahan pe wireless medium hai hamara wire medium hai wire medium ko chhod do agar mere paas wireless medium hai aur main kuch wireless medium ko use karta hu kuch frequencies ko main use karta hu aur wo use kyun karunga data communication ke liye karunga aur mujhe wo frequency different companies ko अलॉट करना है लेट एस से वी हैव डिफरेंट मोबाइल कंपनीज लाइक बी एस एन एल एयरटेल जियो सो मेनी मोबाइल कंपनीज आर नाउ यूजिंग आवर एयर सो एयर भी इंडिया में एक एयर का कंट्रोल होता है और एयर में कौन कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज में डेटा को ट्रांसमिट करेगा अपना अपना उसका वो ट्रैफिक है उसी फ्रिक्वेंसी लेवल में ही वो एयर को यूज करते हैं और वो फ्रिक्वेंसी जैसे वो यूज करते हैं उसी हिसाब से वो अपना टावर को इंस्टॉल करते हैं जब आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी में जाओगे इंस्टॉलेशन ऑफ टावर में तो आज हम जितनी भी प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए टावर आपको सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके ध्यान में आएगा इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑन ऑल द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे यू विल कम टू नो अबाउट हाउ ए टावर कैन बी इंस्टॉल्ड वट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स what is the range of the towers what do you mean by spectrums everything comes clear into your picture okay to abhi kya hota hai for example mera ek complete india ka air hai 
और मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज देता हूँ कुछ कुछ मोबाइल कंपनीज को ओके okay, तो इस सब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं कहते हैं और एवरी स्पेक्ट्रम जो भी हम स्पेक्ट्रम देते हैं किस किस फ्रीक्वेंसी एंड उसका एम्पलीट्यूड लेवल में यहाँ पे हम कुछ इंटरस्पेक्ट्रा गैप भी करते हैं ये पूरा इंडिया का एयर है फॉर एग्जांपल कंप्लीट इंडियन एयर जो है और वो अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के पास इसकी पूरी रेगुलेशन से इसकी पूरी अभी जो गवर्निंग पावर है वो ट्राई के पास है अभी ट्राई फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि मैं इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी इतनी एम्पलीट्यूड में डिफरेंट कंपनीज को मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा वो यूज कर सकते हैं हमारे इंडिया का एयर को ओके okay. अभी ये भी रूल है कि आप जब दो फ्रीक्वेंसी दोगे तो इसके बीच में आपको एक इंटरेस्ट वट एक गैप रखेंगे ऐसा नहीं है कि अगर पास पास में होंगे तो वो ओवरलैप कर सकते हैं इसका सिग्नल और इसका सिग्नल में ओवरलैपिंग होता है कभी कभी गैप रखने के बावजूद भी हमारा ओवरलैपिंग हो जाता है सिग्नल्स में कभी कभी बी एस एन एल सिग्नल में एयरटेल का आ जाता है दिस हैपेंस इन वेरी कुछ कुछ प्लेस में होते हैं इट्स नॉट फ्रीक्वेंट बट समाइम्स इट में हैपन सो ये क्रॉस टॉक या ओवरलैपिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं इंटर स्पेक्ट्रम एक गैप रखा जाता है अब ये गैप भी एयर ही है ओके नाउ सपोज मुझे हंड्रेड फ्रीक्वेंसी का मैं पैसा दिया हूँ गवर्नमेंट को ओके या जिसको भी जो भी बिड किया है और फॉर एग्जांपल मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर काफी है और मुझे ब्लैक में कुछ चाहिए यहाँ से मुझे कुछ जो स्पेस आप छोड़े हो इस स्पेस में मुझे कुछ और फ्रीक्वेंसी चाहिए लेट्स एग्जाम्पल मेरा फ्रिक्वेंसी हंड्रेड है आई वॉन्ट टू यूज अगेन हंड्रेड वन एंड हंड्रेड टू अप टू हंड्रेड फिफ्टी ओके सो आपके डॉक्यूमेंटेशन में हंड्रेड रहेगा पर आप ब्लैक में यूज करें 150, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा 100 और ये जो 50 का ब्लैक हुआ है वो कम्प्लीटली ब्लैक में जाएगा और कम्प्लीटली वो सरकारी खाता में नहीं जाके पॉकेट में जाता है जो भी उस बिट का अधिकारी होगा दैट इज अ वेरी वेरी मना फंडामेंटल स्कैम ये होता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में ज्यादातर वेन दे गो फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू जी स्पेक्ट्रम में भी ऐसा कुछ हुआ था ओके सो फॉरगेट अबाउट ऑल दैट थिंग्स बट यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो यू जस्ट थिंक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स और वहां पे आपको एक कंपोजिट सिग्नल का डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको शो करना है जहाँ पे यू हैव टू शो दीक्वेंसीज एंड दूड और फ्रिक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे जो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है एक सिग्नल का जो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको और उसकी पिक एम्पलीट्यूड को यू हैव टू ड्रॉ इट ओके नाउ Let's come to another example. If a non-periodic composite signal has a bandwidth of 200, in the previous example we discussed about the periodic signal. Okay, in this example, so this is the frequency distribution graph or frequency allocation graph of a periodic signal. Now in this example we'll see if a non-periodic composite signal has a bandwidth of 200 kilohertz with a middle frequency of 140 kilohertz and peak amplitude of 20 volt. the two extreme frequencies have an amplitude of zero draw the frequency domain of the signal aur kabhi kabhi isko bolte hain ki draw the spectrum frequency spectrum of the signal so yahan pe we from the definition we studied that the decomposition of a non periodic composite signal provides the simple sine wave with continuous frequencies to so, pehli baat hai yahan pe jaise periodic signal mein discrete frequency tha अच्छा डिस्क्रिप्ट फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा जबकि ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है इसलिए कंटिन्यूस पहले ग्राफ मुझे दिमाग में आना चाहिए कि आप टू मेक अ कंटिन्यूस ग्राफ ओके तो हमें क्लू क्या दिया गया है इसमें कि इसका बैंडविड जो है 200 हंड्रेड किलो हर्च है और बैंडविड का डेफिनेशन क्या है हाइस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या मिडिल फ्रीक्वेंसी दिया गया है वन फोर्टी जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 
यहाँ पे हमें जस्ट क्लू दिया कि बैंड्रेड टू हंड्रेड है और मिडल फ्रीक्वेंसी वन फोर्टी है ओके सो बैंड्रेड होता है क्या हाइस्ट माइनस लोएस्ट सो यहाँ पे जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे आई हैव जस्ट मेड ए गेस कि टू फोर्टी हाइस्ट होगा और फोर्टी लोएस्ट होगा फ्रीक्वेंसी तब जाके हमारा बैंड्रेड टू फोर्टी माइनस फोर्टी टू हंड्रेड बैंड्रेड होता है और मिडल फ्रीक्वेंसी मेरा वन फोर्टी आ जाता है सो दिस आई हैव मेड ए गैस एंड ये पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे सेकेंड लाइन में जाना पड़ेगा दैट इज टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो ये जो टू एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी है फोर्टी और टू फोर्टी इनका एम्पलीट्यूड जीरो है इसलिए मुझे ये ट्राइंगल टाइप का बनाना पड़ा ठीक है तो फोर्टी का जो फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड जीरो है इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट टू फोर्टी का भी फ्रीक्वेंसी जीरो है यहाँ पे एक पॉइंट देन आई जस्ट यूज अ कंटिन्यूस यू नो आई जस्ट ड्रॉ ए कंटिन्यूस सिग्नल एंड मेक इट सो दिस इज वॉट द स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नो शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ओके नाउ कम टू द डिजिटल सिग्नल सो सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट द एनालॉग सिग्नल विच टेक्स द वैल्यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म now come to the digital signals as i have discussed already digital signals takes value discrete values like either you can for example one can be encoded as a positive voltage either it takes one as a value or zero as a value and it may be encoded as zero voltage okay so let us take uh, don't go to voltage let us take one bit and zero bit so this the digital signals can take two values one or zero okay so this is a typical example of a digital signal like this is a digital signal and this is called a signal component this is a signal component and this this is another signal component this is a signal component this is a signal component so every signal components takes some value let us say up value is 1 down value is 0 again up value is 1 down value is 0 like this so if the signal is decoded to 1 and 0 you will get this bit pattern hamara data communication mein shuruat se hum padhe the ki the information or the message is first decoded encoded into 1 and 0 that is in the bit format okay the stream of bits yeah then while you will send this stream of bit across a medium the stream of bit must be converted to this signals either digital signals or the analog signals so this is how you can encode a bit stream into signals so if you encode a bit stream into signal the signal looks like this okay remember every encoding or decoding has an algorithm behind it so you don't need to worry about that how can i represent a signal ओके सो देयर इज एन एल्गोरिथम फॉर दिट कि कैसे जैसे यहां पे एक छोटा सा एल्गोरिथम हमने अभी प्रोड्यूस किया है कि अगर ये अप होगा तो इसको हम 1 के द्वारा एनकोड करेंगे अगर ये डाउन होगा तो इसको हम 0 के द्वारा एनकोड करेंगे दिस इज एन एल्गोरिथम सो डिफरेंट यू नो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम जहां पे बिट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं सिग्नल पे मींस उसको हम डेटा कन्वर्शन टू सिग्नल बोलते हैं देन वाइस वर्ष भी हम पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे डाटा में कन्वर्ट होता है तो उसका बस बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नल का है और उसको मैं कैसे एनकोड कर रहा हूँ ओके सो नाउ दिस सिग्नल इज एनकोडेड विथ वन और यू कैन से डिकोडेड वाइस वर्ष ही की है रिसीवर साइड में अगर बिट सिग्नल भी कन्वर्ट होगा सॉरी सेंडर साइड में बिट सिग्नल भी कन्वर्ट होगा और रिसीवर साइड में वाइस वर्ष उल्टा होगा सिग्नल फिर बिट में कन्वर्ट होगा ठीक है तो इसको हम एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं एनकोडिंग मींस व्हेन दिस बिट्स आर कन्वर्टेड टू सिग्नल्स इट इज कॉल्ड एनकोडिंग व्हेन द सिग्नल्स आर डिकोडेड और कन्वर्टेड इनटू बिट्स इट इज कॉल्ड डिकोडिंग ओके एंड बोथ द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज परफॉर्म थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स ओके जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल एल्गोरिथम बोला कि व्हेन द सिग्नल कंपोनेंट इज अप मींस to the uh, what uh, positive side of the y axis then it is one if the signal component is at the positive x axis then its value is zero this is a simple algorithm for my encoding okay now this is another signal you look at this signal 
यहाँ पे सिग्नल का मेरा दो लेवल था ये एक लेवल है ऑफ लेवल और ये एक डाउन लेवल है सो ऑफ लेवल के लिए मैंने वन एम्पोर्ट किया और डाउन लेवल के लिए मैंने जीरो के द्वारा एम्पोर्ट किया लेकिन इस सिग्नल में आप देखो यहाँ पे चार लेवल है वन टू थ्री फोर सो ए सिग्नल डिजिटल सिग्नल मे हैव मल्टीपल लेवल्स ग्रेटर देन टू मिनिमम लेवल इज टू और इट मे कंटेन कंटेन्स मल्टीपल लेवल्स सो सिग्नल आप विजुअलाइज करोगे तो एक सिग्नल का एक लेवल नहीं होता है सिग्नल का मल्टीपल मल्टीपल लेवल्स एक्चुअली क्या मल्टीपल यहाँ पे दो लेवल था तो एवरी सिंगल कॉम्पोनेंट इज एनकोडेड विथ ओनली वन बीट यहाँ पे सिग्नल लेवल मेरा चार है वन टू थ्री फोर फोर सिग्नल लेवल है तो इच सिग्नल कंपोनेंट इज एम्पोर्ट विद मल्टीपल बिट्स मीन यहां पे टू बिट्स है ओके सो इसका एक फार्मूला है इफ यू हैव इफ द सिग्नल लेवल इज लेट्स से एल सो नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट इज लॉग टू एल लॉग एल बेस टू दिस इज द फार्मूला यू नीड टू नोट डाउन दैट इफ सिग्नल लेवल इज एल देन नंबर ऑफ बिट्स contain in one signal element this is this is the smallest unit of a signal this part it is called the signal element so one signal element contains log l base 2 amount of bits so yahan pe dekhiye us formula ke hisab se yahan pe mera signal level 2 hai so log l ka value yahan pe 2 hai so log 2 base 2 is 1 so yahan pe signal element kya karta hai ek bit value leta hai यहाँ पे मेरा सिग्नल लेवल्स कितना है चार है वन टू थ्री फोर ओके सो यहाँ पे हाउ मेनी बिट्स का सिग्नल एलिमेंट केरीज बेस्ट ऑन आवर फॉर्मूला लॉक फोर लेवल फोर है लॉक फोर टू दी बेस्ट टू दैट इज टू सो सिग्नल एलिमेंट केरीज टू बिट्स लेट्स टेक ए एग्जांपल फॉर दैट ओके यहाँ पे ये फॉर्मूला है लॉक टू और एट जो मैं बोलता हूँ लेवल है ये डिजिटल सिग्नल हैज एट लेवल्स ओके हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम द फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला है लॉक टू यहाँ पे आप एल कर दो जितना भी लेवल होगा यहाँ पे एट लेवल है तो मैंने एट दिया तो लॉक एट टू दी बेस्ट टू इसका आंसर आता है थ्री सो so, अगर हमारा एट लेवल्स होगा तो एवरी सिग्नल एलिमेंट और एवरी लेवल में तीन बिट्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इफ अ डिजिटल सिग्नल हैज नाइन लेवल्स हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज लॉग एल टू द बेस 2 अगर यहां पे मेरा नाइन लेवल्स है तो क्या होगा लॉग 9 टू द बेस 2 या सो इस सिग्नल लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3.17 बिट्स However, this answer is not realistic because 3.17 कोई bit नहीं होता है. Either तीन bit होता है, means एक whole number होता है. It's not floating point number. So ये होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है. Okay. So like this natural number होता है. Point numbers नहीं होते हैं. So इस case में अगर nine level से exact answer हमारा 3.17 आता है, तो actually में upper bound हम लेते हैं. 3.17 का upper bound means four. Okay. So we can uh, this answer the number bits sent per level needs to be an integer as well as a power of two. For this example, four bits can represent one level. Okay, so three point one seven bits. I'm not letting realistic. It is not possible. So we will go for the upper bound, and it should be power of two. So its answer will be four. Okay, so a digital signal has nine levels. How many bits are needed per level? पहले आपको ये समझना पड़ेगा पर लेवल का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये एक लेवल है तो इस लेवल में कितना बिट्स हम एनकोड करेंगे यहाँ पे दो बिट्स एनकोड करेंगे आप फॉरगेट अबाउट दिस वन 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 जीरो इसके बारे में मत सोचो मैं बस नंबर ऑफ बिट्स के बारे में सोच रहा हूँ वैल्यूज अभी मत देखो क्योंकि ये वैल्यूज एक अलगोरदिम बेस से ही हम ये वैल्यूज देते हैं अभी अलगोरदिम हमें नहीं पता है कौन से अलगोरदिम के हिसाब से किस हिसाब से हम एनकोडिंग कर रहे हैं तो आप ये वन ये सब मत देखो 
नंबर देखोगे कितना है दो बीट है दो नंबर है ठीक है एक बीट है एक नंबर है ये ठीक है बस ये हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं ओके सो डोंट कंफ्यूज विद दिस वन 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 जीरो जीरो वन जीरो नॉन ऑफ योर बिजनेस नाउ सो वी विल डिस्कस ओनली नंबर ऑफ बिट्स कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स वन है तो दो लेवल है तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला लॉग एल अगर लेवल को हम एल के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉग एल टू दी बेस्ट टू तो यहाँ पे दो लेवल है तो लॉग टू टू दी बेस्ट टू इज वन सो यहाँ पे एवरी लेवल इज रिप्रेजेंटेड विद और एनकोडेड विथ ओनली वन बिट यहाँ पे मेरा चार लेवल है तो लॉग फोर टू दी बेस्ट टू तो हमारा एवरी लेवल और एवरी सिग्नल कॉम्पोनेंट ओके रिप्रेजेंट विथ टू बिट्स ओके ऐसा अगर मेरा ये आठ लेवल होता ऐसा आठ लेवल होता स्टेयर के हिसाब से आठ लेवल होता तो मेरा एवरी लेवल रिप्रेजेंट विथ थ्री बिट्स तीन बिट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉन लेवल होगा तो चार बिट वही हम पढ़ते हैं ये तो फॉर्मूला है लॉग टू लॉग एल टू दी बेस्ट टू ओके ओके Now come to what is again bandwidth. Okay. Assume we need to download a text documents at the rate of hundred pages per minute. What is the required bit rate? यहाँ पे हम bit rate के बारे में पढ़ेंगे. Bit rate पहले से भी मैं बताया था. Bit rate is nothing but the number of bits transmitted across a channel per unit of time. इसको हम second ज़्यादातर हम per second calculate करते हैं. so the number of bits transmitted across a channel per second is nothing but bit rate so ye ek dekhiye practical examples hai aap log download karte hain text documents image video audio so aap kaise calculate karenge ki aapki bandwidth actually mein kya hai dekhiye kaise calculate hum karte hain ek again a assumption type ka example hai ye assume we need to download text document at the rate of 100 pages per minute ye mera requirement hai office ke liye basically mera ye ऑफिस में मुझे मैनेजर uh, ने बोला है कि एवरी टाइम हमें एक मिनट में हंड्रेड पेजेस डाउनलोड करनी है तो आपको पूछा जाएगा कि कितना बैंडविड्थ चाहिए सो दैट कि आई कैन डाउनलोड हंड्रेड पेजेस पर मिनट ओके सो आई कैन अगेन कैलकुलेट विद सम गेस क्या गेस करूंगा कि हंड्रेड पेज में मुझे पहले कैलकुलेट करना है कि कितना बिट्स हो गए उतना बिट्स क्योंकि हमें बिट्स पर सेकंड पढ़ाया गया है बिट्स पर सेकंड ही हमें यूनिट पता है बैंडविड का और बिट रेट का सो so, कितना बिट्स मुझे ट्रांसमिट करना है पहले ये मुझे समझ में आना चाहिए तो हंड्रेड पेजेस इज कॉल्ड टू हाउ मेनी बिट्स दैट आई एम गोइंग टू फर्स्ट कैलकुलेट सो अगेन एक गेस करेंगे कि एक पेज में कितना लाइन हो सकता है ट्वेंटी फोर हो सकता है और इच लाइन कैरीज एटी करेक्टर्स अभी एक करेक्टर आठ बिट लेता है हम टिपिकली अगर एक प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाषा में अगर जाएंगे तो एक एक कैरेक्टर एट बिट्स लेता है जो प्रोग्रामिंग सी में हमें सिखाया गया है तो बेसिक ये है कि एक कैरेक्टर एट बिट्स लेता है अस्सी कैरेक्टर हमें एक लाइन में है एक पेज में ट्वेंटी फोर लाइन है और मेरे पास हंड्रेड पेजेस है तो हाउ मेनी बिट्स आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट तो ये मेरा जो फॉर्मूला ये आ रहा है कि मुझे पहला मेरा क्या है कि एक लाइन में सॉरी एक लाइन में हमारा Uh, एक पेज में uh, 24 लाइंस है और एक लाइंस में 80 करेक्टर है एक करेक्टर 8 बिट्स लेता है और वैसे मेरे पास 100 पेज है तो इतना मेरा बिट्स अभी मुझे ट्रांसमिट करना है इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे इट विल कम अराउंड दिस ओके सो दिस अमाउंट ऑफ बिट्स मींस इट इज वन लाख सिक्सटी सॉरी सिक्सटीन लाख थर्टी तो सिक्सटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड इतना मुझे बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट करना पड़ेगा सो so दैट मैं हंड्रेड पेजेस पर मिनट में ट्रांसमिट कर सकता हूँ तो हंड्रेड पेज पर मिनट में ट्रांसमिट करने के लिए मुझे एक सेकेंड में इतनी बिट्स को ट्रांसमिट करनी पड़ेगी ओके okay, इसको अगर हम मेगा बिट्स में कन्वर्ट करेंगे दिस इज वन पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स एम बी पी एस मेगा बिट्स नथिंग बट हमने पढ़ा था उस टेबल में कि मेगा का मतलब है टेन टू बार सिक्स ओके सो एक बिट्स का मेगा बिट कितना होता है ये अगर एक मेगा बिट एक मेगा बिट इक्वल टू टेन टू दी पावर सिक्स ऑफ बिट्स इसको हम मेगा बिट बोलते हैं आप नोट डाउन कर लो एक आ, आपका जो 
यूजल टर्म यह है कि के बी पी एस एम बी पी एस देन जी बी पी एस तो वन के बी पी एस इक्वल्स टू टेन टू दावर थ्री बी पी एस यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो वन के बी पी एस दैट इज किलो बिट्स पर सेकेंड के बी पी एस वन के बी पी एस इज इक्वल टू टेन टू दावर थ्री बी पी एस या वन एम बी पी एस इक्वल्स टू टेन टू दावर सिक्स बी पी एस ओके एंड वन जी बी पी एस इक्वल्स टू टेन टू दावर नाइन बी पी एस बिट्स पर सेकेंड सो ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा सो so दैट आपको किसी भी यूनिट में होगा तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे तो यहाँ पे 16 लाख 16 लाख 36,000 बिट्स पर सेकंड है उसको मैं एमबीपीएस में कर दूंगा तो क्या करूंगा इन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स कर दूंगा अगर मैं टेन टू पावर माइनस सिक्स करता हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छ मेरा चला जाएगा छ तो मेरा आ जाएगा कितना वन पॉइंट सिक्स सो मुझे अभी मैनेजर को बोलना बोलना पड़ेगा कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि 100 पेज पर मिनट में डाउनलोडिंग मुझे चाहिए तो मेरा बैंडविड कितना चाहिए मुझे 1.636 Mbps. If I will, uh, what, I I I will what have a connection with bandwidth 1.636 Mbps, then only I can download 100 pages per minute. Getting? Okay. So now uh, let's come to the point. What is the bit rate of a uh, एच डी टी वी ओके अगर आप एच डी टी वी आप एच डी क्वालिटी की रेजोल्यूशन से एच डी टी वी देख रहे हैं तो बिट रेट शुड बी एक हाउ टू कैलकुलेट दिस बिट रेट दैट इज एच डी टी वी की जो स्क्रीन स्क्रीन के नॉर्मल एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होता है सिक्सटीन इज टू नाइन ओके सिक्सटीन इज टू नाइन एस्पेक्ट रेशियो में आपका पिक्सल्स होता है कितना वन नाइनटी टू इंटू वन जीरो एट जीरो पिक्सल्स ओके एंड द स्क्रीन इज रिन्यूड थर्टी टाइम्स पर सेकेंड ओके एंड ईच पिक्सल कंटेंट्स 24 बिट्स तो आपको ओनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड सो नंबर ऑफ बिट्स आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा टोटल पिक्सल्स 1920180 एंड ईच पिक्सल 24 बिट एंड स्क्रीन इज रिन्यूड 30 टाइम्स सो टोटल यू विल गेट दिस मच ऑफ आंसर दैट इज 1.5 जीबीपीएस ओके बट टीवी स्टेशन क्या करते हैं इतना 1.5 जीबीपीएस का बैंडविड को वो रिड्यूस करते हैं टू 2240 एमबीपीएस थ्रू सम कंप्रेशन टेक्निक्स ओके नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल विदाउट कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड बेसबैंड ट्रांसमिशन अगर हम एक डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एज इट इज विदाउट कन्वर्टिंग इन टू एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन एंड बेसमेंट ट्रांसमिशन रिक्वायर्स ए लो पास चैनल इट इज अ चैनल व्हिच बैंडविड स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो हियर द एंटायर बैंडविड ऑफ ए मीडियम इज डिवाइडेड इन टू अगल चैनल ओनली द लो पास चैनल विथ इन्फाइट और वाइडर बैंडविड विल प्रिजर्व द सेप ऑफ द डिजिटल सिग्नल एट द रिसीवर साइड तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लो पेस्ट चैनल है इस फिगर में आप देखोगे इस अ लो पेस्ट चैनल जिसका कि बैंडविड स्टार्ट होता है जीरो मीन्स फ्रीक्वेंसी उसका जीरो से स्टार्ट होता है ओके okay. और यहाँ पे पूरा जो चैनल है वो डेडिकेट रहता है सेंटर एंड रिसीवर के बीच में और द कंप्लीट बैंडविड इज डिवाइडेड इन अ सिंगल चैनल ओनली ओके इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा वेड लैंड टेक्नोलॉजी में वी बेसिकली यूज दी लो पास चैनल और बैंड पास ट्रांसमिशन जितनी वेयर टेक्नोलॉजी जितने आप वेयर बस टोपोलॉजीज है बस टोपोलॉजी है या स्टार टोपोलॉजी है ओके ऑल दिस टोपोलॉजीज यूज दिस लो पास चैनल एंड दे यूज दिस बेस बैंड ट्रांसमिशन इन कॉन्ट्रास्ट वी हैव ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल बाई कन्वर्टिंग इट इन टू एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल को हम जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं देन इट इज कॉल्ड द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन एंड फॉर द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन वी यूज ए बैंड पास चैनल बैंड पास चैनल क्या होता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैंड पास चैनल दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैंड पास चैनल हियर द फ्रीक्वेंसी डजेंट स्टार्ट विथ जीरो ओके सो पहले केस में फ्रीक्वेंसी जीरो से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो पे स्टार्ट नहीं होता है and the entire bandwidth of the medium is divided into multiple channels 
यहाँ पे बैंडविड सिंगल चैनल पे नहीं डिवाइड होके मल्टीपल चैनल में डिवाइड होता है इसका एग्जाम्पल है एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग मॉडुलेशन जो आपका मॉडुलेशन क्या होता है कन्वर्शन ऑफ दी डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इसको हम मॉडुलेशन भी बोलते हैं जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उसका मॉडुलेशन टेक्निक्स के थ्रू ही कन्वर्ट करते हैं ओके सो इस ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे टेलीफोन लाइन एक ब्रॉडबैंड लाइन कनेक्शन किए और मोबाइल का डेटा जो है थ्रू दैट टेलीफोन लाइन जब हम एक टेलीफोन रीजनल ऑफिस को भेजते हैं देन दिस इज कॉल्ड ए ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन ओके दीज लाइन आर डिजाइन टू कैरी वॉइस विद लिमिटेड बैंडविड The channel is considered a bandpass channel. We convert the digital signal from computer to an analog signal and send the analog signal. We can install two converters to change the digital signal to the analog signal and vice versa at the receiving end. Sender के side में converter और modem use होता है and receiver end में भी एक modem use होता है जहाँ पे कि आपका digital signal को पहले analog signal में convert किया जाता है and वो transmit किया जाता है और receiver end में अगेन सेम मॉडर्म का क्या काम है कि वो रिसिप्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड वो सेंड करता है सो so बेसिकली जो भी हम मोबाइल सब्सक्राइबर के थ्रू मॉडर्म सॉरी जो ब्रॉडबैंड लाइन लेते हैं बी का उस पर हम ये ब्रॉडबैंड uh, ट्रांसमिशन यूज करते हैं ओके सो आई गेस टूडे विल एंड ऑफ दिस सेशन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट and different devices used in our networking terminologies okay so thank you sir any question you can ask bhavesh uh, sir dear learner if you have any questions please directly ask to our divedi sir Any question, please. I think no question, sir. Okay. Uh, so, Madhuri, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah. Uh, <coughs> जस्ट लर्नर मान को किसी कह सो आई रिक्वेस्ट ऑल लर्नर्स दे शुड फॉलो द व्हाट्सएप एंड मैसेजेस व्हिच आर सेंड बाय अस सो प्लीज गो थ्रू वी आर सेंडिंग मैसेज ऑफ क्लास बिफोर वन डे सो यू पीपल बी रेडी एंड कनेक्ट विद द क्लास before time so all the learners are requested uh, to go through our messages okay so ame message pathauchu kintu student man tike dekhibe saku ar tike me taku respond kori okay so sir ame ethi bahut voice kam asla himadri sir apan kara voice kam asu ji ha ha सुभा जाऊ ने की हां सबुच किंतु स्लो वॉइस टोटल ओहो एबे आसीला ओके 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 ऑल डियर लर्नर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पोंड आवर मेसेजेस एंड कनेक्ट क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम ओके थैंक यू सर थैंक यू द्विवेदी सर एंड हिमाद्री सर एंड डियर all learners uh, now uh, we are closed here our sessions thank, thank you. you thank you thank you sir.